，两军对战，武将先行。我们首先从个人战开始。这个真的，我起鸡皮疙瘩了。神仙打架。battle 胜出的刘歇宁，高指李子曼。林俊逸，郑乃馨，西林娜一高，陈卓璇。接下来要比的是团队考核。看完他们的秀，坐在板凳队的队员们，谁敢挑战他们？请你们举手。通了，姐妹们，哇，这么多！选我们，让你们看看什么叫青春活力。我们会把场子炸翻掉。哇塞，太酷了！教练团讨论之后，一致决定复读生获胜。网络求职小分队还是李子梦、陈卓璇。两会攻击，五等组胜出了。刘谢宁，恭喜你可以坐上最后一个首发成团位。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“创造营二零二零”，为你喜欢的学员撑腰。更多精彩视频、新鲜花絮等你来看。料实才真才是纯真，本节目由有超多真实拜到国立的纯真美丽小蛮腰冠名播出。小分子深度快，粉嫩牙龈笑出来。本节目由高度杰三六零联合赞助播出。积存系小精钻防晒乳，无粉质更水光。本节目由积存系小精钻特约赞助播出。心动不如行动，行动就来京东。本节目由小姐姐的好物推荐官京东特约赞助播出。汉方护体，守护追光的你。本节目由天然健康的 A B C 汉方纯棉指定播出。除菌除螨，以冲洁净。本节目由奥妙酵素洗衣液指定播出。奔向前方，你就发光。本节目由随便怎么穿都很亮的彪马指定播出。曼尼芬，舒适更有型，天生就自信。本节目由宋健代言的曼尼芬品牌指定播出。上腾讯微视全体学员独家视频，看个够 ，go go go！ 本节目由腾讯微视指定播出。上 QQ 音乐搜“创造营二零二零”，助力学员解锁海量资源。本节目由 QQ 音乐指定播出。荣耀三十系列，光影之美，一瞬惊心。本节目由荣耀三十系列指定播出。点击“创造营二零二零”视频下方的撑腰按钮，获取“创造营二零二零”官方互动社区 Doki， 支持你喜欢的学员，为他们撑腰。腾讯视频用户、VTV 用户，每天登录可拥有一次撑腰机会，每次可为七位学员撑腰，每位学员可撑腰七次。腾讯视频 VIP 用户，每天拥有两次撑腰机会，参与会员撑腰活动，还可获得自动撑腰 buff。微信搜一搜节目官方撑腰小程序“纯真小蛮腰”，为你喜欢的学员撑腰。登录腾讯微视，可拥有一次撑腰机会，参与互动增加一次，每天共两次撑腰机会。本轮撑腰时间为二零二零年五月二日零点至二零二零年五月十八日十一点挑选喜爱的表情包，对应各自的房间。我都是爱唱歌、呼吸大作节拍，除了没人疼，浑身上下都疼。我是世界上最温柔的小仙女。我选的是这个，因为我个子很高哎，<笑>绝不认输。虽然我个子矮，但是我发际线高啊，超级秃，我真的超级秃。老师，我们找不到秃头的房间啊。<笑>那边，那边，那边，那边。
好像睡觉有什么习惯吗？或者怎么样？或者说你比较不喜欢有什么？哦，没有。平时你的房间干净整，就是你对那些物体摆放你有要求吗？哈<笑>可能可能一个星期之后，可能一个星期之后我们这个这个地方堆满了各种东西。我比较随便，你知道吗？就有些人他是会有强迫症的。我真的整理癖，你知道吗？我觉得我不把这些东西就是整理的很干净，我会想哭的。我一定要把你把这个线对齐，我受不了了，太难受了。就是我的面膜一定就是必须得放在这种袋子，然后我也是，我必须给它整理起来。我的首饰必须得放在一起。我觉得我不把这些东西就是整理的很干净，我会想哭的。哇，你看这样看着太爽了吧？我们的房间已经会一定会很干净的。他要是不不拖地不扫地什么的，我绝对会教育他。在我们宿舍呢，肯定会嗓子会哑掉。为什么会哑掉？因为人太多了，要喊了。哎哎，有传吗？有啊，有啊。哎哎，你要多大的船呢？哈喽了，我累了，真的累了，我年纪大了，根本都封不起了。你们沙漠之雕就差一个人就满员了。对，少我们少了一只雕，那只雕去哪儿了？他去了个超级文静的，对，美女组。我们是大美人组没有了。好，我可以说你们，他们组每次都就是在我面前特别装，你知道吗？没有装，不是没有装，没有装。你好，不是吗？小哥叫慢热，不是他们上台，我特别观察了他，他站在底下，然后他在那里撩头发，他是拨刘海，有有有有有。然后扎头发，扎头发还要谁扎？这样子的，我们都扎头发来着，都是这样。然后，然后，然后在底下那几个人啊，就开始在那里躁动不安，你知道吗？就开始在那里，啊，怎么还不到？我们就那种，然后就飘飘啊，飘起来还是那种特别很好看，其实很好看。那个美女里面都有谁？徐一阳，妈呀，他配吗？我的意思是喵娇他配跟人家在站在一起嘛，让徐一阳往那站，那喵娇往那一站。可不必，好吧，就这样，大可不必。好，每人甚至坐第一梯，来，大家对镜头打个招呼。Hello， 一二三，耶！大家都想跟我当朋友，是因为我太美了吧？最美的，是我。我我我觉得我活着我就比别人漂亮。活着我就比活着我就比别人漂亮。<笑>自信的女孩最美丽。哒哒哒哒哒，魔法棒。这边是我的小裙子，这个是萝莉卡，这个是制服，粉色系的汉服，日常的衣服。看，超级可爱这个头盔。嗨，大家好，我是小熊。大家好，我是小熊。嗨，大家好，我是小鹿。我也是熊吧？对你也是熊。大家好，我是小毛。我是这边动物园的园长，大家好，我是安然。Okay, 我跟你说，没过多久我就会把他被他带成这样的，你知道吗？我的目标在创造营开茶会，这个目标应该不是很远，应该不是。他们应该很快就会跟我一起穿裸裙，然后在这个寝室里面喝茶。嘿嘿嘿嘿嘿。看我的表情，不可能的。来了。来了。Hello, Hello.、嗯。给你们准备的礼物。对，没有，你可以自己猜。哭吗？训练服这个是睡觉吗？对，训练服。对，陆教练这个送给你，这个你看也是小鹿。好，谢谢。好，那我先不打扰你们了。好，吃点酱瓜再走吧，吃点酱瓜。酱瓜是什么？对，孙珍珍的酱瓜，有点寒酸。每每天早上，孙珍珍送给送给陆教练。不是不是送的，这我要没收的。这些。我全都我全都得没收。真的？对。教练，是不是好？是不是？对对对。教练，是不是好？不要走了，就好。我拿一袋好不好？拿一袋。好。太抠了，就给一个嘛。不能，这是我们最后的退步了。这个给你这个。啊。Do you wanna build a snowman？ 这这这不是那谁的吗 ？Do you wanna build a snowman？ 还有刀具啊？给我了。这不是那谁的吗？我批发的，什么鬼？真的。哎，我们来分享一下，就是我们都带了些什么。吃货房带了个锅，江西特产枣糕、桂圆。我这个是我的泡脚鞋。对，你把按摩脚的跟吃的放一起，可能跟这个味差不多。我带了超多这些粉，还有谷物。
这个我在家里配那我就配那种酸奶一个。我刚刚在桌上就看见两瓶纯真美丽小麦药，真的有果粒，这也太真材实料了吧！这也太好喝了吧！妈妈，我们有滚轴，我也带了滚筒，还有复合的东西。我是篮球。你别老给我吃东西好吗？我是一个很有自制力的人。不是你们十二人住这儿？对，今天还有，是不是很好？你这么注意这个体重吗？哇，好漂亮！小汤来了，你怎么过来了？小婉乐，咱们去下一个。行，啊不对，啊不对，吓我一跳，吓我一顶。等会儿，你告诉他们，我们是来收你们的零食。刚刚谁给我吃的零食？拿出来！啊！全都给我拿出来！老师没收掉他们的吃的东西，太影响我们健身组了。没有吃到。作为一个教练，必须要做到一个公正的水平。我要围观这精彩的画面。这什么？你拿出来。也不用藏着掖着，我看见了。哇塞，你想你是？这是美白的，这太多了，一个就够。留一点，留一点，留一点，留一点点。这是刚他们刚刚诱惑我们的报应的代价。走，咱俩喝了，这个挺好吃，咱俩吃。行，你看，我还我还收点山楂。可以，这山楂我也喜欢吃。不错。螺蛳粉我爱吃，可以可以。那这个这是你们今天最后的晚餐。啊，好啊，走了啊，拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜，大家兄弟，拜拜。盖子给我，盖子给我，盖子给我，盖子给我，盖子给我。哎，什么玩意儿？你怎么都直接下跪了？你是不是藏东西了？没有。OK， 好，走走，那我们走了，拜拜拜拜拜拜，拜拜，没有了，吓死我了，完了，我们不会被耽误了。纯真美丽小蛮腰，这是什么啊？这什么？这什么？是什么？什么？什么？什么？什么？等一下，我打开看一下。欢迎入住城堡，打开这封信件，即标志你已经接收了创造营二零二零的首个任务。主题曲考核。此次考核将关乎你能否参加主题曲 MV 拍摄。请于一个小时后赶到。啊、我们在这里等你，教练团。一个小时后，我等等，我就知道不会这么善待我们，太激烈了，这个。哎我心态崩了，哎我，心态崩了，哎呦哎呦，胖头鱼，行行，我生无可恋，这也太刺激了吧！人还挺多啊。这次我们将发布主题曲。我上一场说过，就是没有通过主题曲考核的队员，是无法参加主题曲 MV 的拍摄的。主题曲考核的目的就是让所有人面对同样的任务，在同样的时间、同样的条件下，分出实力的高下。你们将有五天的时间。来完成主题曲的舞蹈，还有唱歌，并且你们必须要达到表演的水准
五天的时间之内。教练宣布预备队考核是五天，我觉得不可能，太长了，就是不太敢相信马俊会给我们那么长时间去准备。在所有选手里边，你们有谁？觉得自己有这个实力，有这个能力，能够像主力队一样，用三天就把它完成。三天的话，对我自己来说，可能我的心态会有一点，呃，不太好，可能就没有五天的状态松弛，没有犹豫，一点犹豫都没有，我就直接选择了五天。我觉得五天时间真的不够，如果有七天就更好了。首先，我要讲清楚三天啊，三天是很难的一个事情啊。如果现在举手人三天之内你们没有完成的话，一样没有资格参加。而且只要输了，就是回板凳队。确定要三天去挑战的话，那你就等于失去了这五天的这个机会。其实自己内心是特别想去的，但是要是三天半做不好怎么办？如果做不好，连台都不能上。我想想，我要是连台都不能上，也太惨了。自己再好好想一想，最终的目标还是要参加 MV 的拍摄。不后悔，不后悔。后悔 OK， 请出列。好，所有的队员，跟我和涛教练走。从你开始，我我了，因为你们是主力队，所以你们这一次会有三天的时间。如果考核没有通过，你们将无法参加主题曲 MV 的拍摄。所以我问你们，你们觉得三天你们能行吗？能能能。但是我现在告诉你们，不要觉得你们自己真的能行。现在，看好了啊，有多少人想取代你们的位置？进来！哇，欢迎欢迎，热烈欢迎！后面的人都来了，是不是顿时觉得这个教室变得很拥挤？是的，是的。现在还有一个机会，只要你认为能在一天之内完成主题曲成团考核的话。你就有可能成为中心位的候选人之一，所以你们有信心的话，举手。教练通过不了会怎么样？如果一天之内你没有，就再见，就是你们连 M V 都拍不了了，直接回到板凳队。想好吧，就一天，好吧，二十四小时。去了三天以后，本来信心满满的。突然跟我说有一天的选项，那个奖励太诱惑了。所以我真的很想站最中间的位置。那就去啊，去搞他呀，搞他呀！我唱跳能行，但我怕我背不到桌子。很纠结的原因就是因为一天的位置才能去选中心位，如果失败就要掉到板凳队。给你二十四小时，你就在这儿，我相信你不出来。我只是在想，他们都敢挑战了，他们面临的危险是掉下去。但是对我们来说，没有底下再可以掉，三天以所以也不是不可以。我已经做好把自己累死的打算了，加油，是的，可以的。因为江江不是在一天的房间嘛，然后当时教练还说，有谁想去一天的？我的队友几乎都举了手，我当时就说，我也要举手，我说大家要去一起去。特别好，你你放下，让远行。然后后来我手举到一半，然后露露就把我摁下来，她说：“你得了吧，你算了。”不知道从哪儿莫名来的自信，我觉得可能是跟我的队友在一起久了，对我自我的定位有点偏差。最后再问一次，有没有想挑战一天？出力，出力，好，出力，这样，厉害。我只能说，真的挺厉害的。所以我问你们个问题：比如说，如果你们没有完成、淘汰了，连 MV 的镜头都没有拍不成的话，你们会怎么样？努力了以后，但是还是没有选上，那种感觉和我连去争取都没争取那个更难受
，我真的不相信我二十四小时只。好的，你们跟着我走。走加油！上去，上去！他们肯定能行的。还是就是觉得说，五天太长，一天太短。教练好,好。哎，好了。这<笑>怎么这么多人啊？就是一群人拉进来之后，每个人都贼有自信的走进来。哎呦，拜托吧，这不会吧，不会这么残忍吧？我就想说，哎呦，又要搞什么事情啊？完了，来杀我们来了，<笑>很紧张，而且当时我还看到，在首秀的时候被我 battle 下来的妹妹也进来了，我就想到，哦，来复仇了。<笑>他们是来挑战你们的，这次的主题曲你们将会只有一天的时间练习。嗯，完蛋，完蛋。我们最后的舞台中间的七个位置，将从一天考试通过的人当中优中选优。你们还有选择，板凳队也是想要挑战，所以上升到了主力队，再想挑战，来到了这儿，所以你们也有机会。主力队的话是三天，板凳队是五天，你们可以自己选择。但是我想重申的概念就是，不是说要硬刚啊，要量力而行。这样我给你们一分钟时间，你们好好选择。肯定要试一下嘛。万一试一下的话，就一点机会都没有。如果试一下的话，但是是不是？哇，是不是应该有点自我认知？我真的唱歌对我来说，虽然有点超纲 ，rap 还是唱歌，但是我真的，人生不挑战怎么知道有有没有什么奇迹发生呢？但是你不挑战的话，你就知道你肯定不行。想做就做嘛，咱失败就失败嘛，那没办法，这超乐观乐观的小太阳。<笑>你们考虑的怎么样？选三天，三天，三天的，所以你们是经过深思熟虑之后，做出了这样的一个决定，是吗？因为我知道自己有些不足的地方，没什么好犹豫了，因为我想要登上主题曲的舞台。平时性格我还是比较求稳的那种，谁都不想失去那个录主题曲 MV 的机会嘛。选五天。你为什么从一天变到五天了？因为我觉得我从来没有跳过三分钟这么长的舞，然后里面还有 rap， 也是我没有尝试过的。我觉得勇敢不等于不自量力，所以我想要就是很想站在中间一点，但是吧，又没有办法，总得还是得上台吧，不能为了自己一时冲动，可能最后连舞台都上不了，所以就觉得还是稳稳当当在五天吧。三天。经过很仔细的思考，去评估我自己的能力，到底能够做到一天之内学好主题曲的唱和跳吗？最后得出了答案，我不能，我真的做不到。那那几天？三天。一天。OK， 刘先宁呢？你觉得一天对你来说够吗？哎，你可以呀、啊，自己我也不知道你可以、啊、但是这么多人都觉得自己行，咱们也差。来了来了来了，一天。OK， 好,好。我觉得去哪应该都一样，我觉得那还不如就真的是拼一把，因为毕竟真的是第一次这么拼，大家。老周教练，我能改吗？我还是在这一天。行。
。这是我第一次尝试唱跳，尤其是唱跟跳结合在一起。当时选择也是想看一下自己到底能不能做到，我能做到一个什么样的程度，所以也是对自己本身的一种考核，我觉得。OK， 加油，就是干，好吧。好，加油。请刚才举手的三天的同学，现在去主力队。陈卓贤，你就去五天的班级。啊？怎么来了？我当时看陈卓贤从陈团位到五天班的时候，我说，他好像走错片场了，就是有那种，你来干什么 ？Hello。那天的话，可能还是有一点意料之中吧。我觉得来三天是个正确的选择。像慧慧，属于专项能力比较强的那种，他们唱歌比较好，但是舞蹈方面比较弱，所以才会来这里，就是更稳妥一点。我很理解他们的决定，这种决定其实不是怂啊，就是了解自己的实力，了解自己的情况，然后做出适合自己的选择嘛。但有些人是属于那种很勇敢的人，就会会说，哦，那我就去试一试。我觉得这种心态还是蛮好的。我很羡慕这样子的人，我觉得这个赛制就很符合我们的这个 slogan 啊，感恩我有万丈光芒。但是现实就很骨感，就是你就算赶了，你可能会被你的勇气和冲动就是压垮。所以应该要理性啊药师彩珍的纯真美丽小蛮腰，一起为小姐姐撑腰。想要得到最新的神秘装备，撑腰神器吗？就要各凭本事。停。嗯、无法解锁。F 调找到 G 调。美丽小蛮腰，不拿出真本事，怎么能得到如此有料的撑腰神器？喵喵喵！好多好多的果粒哦。料食才真。才是纯真，快和料食才真的纯真一起为我撑腰吧！我的撑腰神器呢？这次的任务这么难，我必须有它才可以完成。怎么办啊？哇！这下有它就不是问题啦！嗯喵喵，好多果粒，真的很有料哦！来纯真小蛮腰小程序参与互动，助我一起完成任务吧！微信搜一搜节目官方撑腰小程序“纯真小蛮腰”，为你喜欢的小姐姐撑腰吧！进入到五天排练室的时候，我觉得好像很轻松。我觉得自己心里其实是没有什么负担的，因为五天的时间真的绰绰有余。我们三天班的，就是又没有一天班那么紧张，又没有五天班，就是练习的时长要长，所以我们更要保持好的状态，努力的去练习。所以我觉得我们的气氛不能掉下来。我觉得，因为对于站在中心位的。学员的要求是一天学习完嘛，所以站在中心位是一个很好的机会，但是同时他对站在那个位置人的要求也更高。稍息啦！稍息里正站好，请报道，一点点微笑。刚开始学舞蹈的时候还很兴奋，就觉得嗯。终于可以学学舞蹈，跳跳舞了，然后跳起来还蛮开心的。然后突然，听音乐试试吗？听音乐，听音乐。走。走
。当时第一次看教练团跳的时候，看起来去很简单，但是其实真的自己跳起来的时候，嗯，感觉自己想的天真了。我给他十分钟的时间，快去把这个歌给顺一下，然后老师开始抽查，好吗？好、嗯。我们这次来到了我爱记歌词。词啊，凉了，真的凉了。这词儿太多了。就首先这个歌词，它就特别的难背。嗯啊，我都不是说写的词不好啊，是因为它可能就是太有文文化水准了。然后它这个词特别的有深度，以至于背到后来我有点崩溃。就是吧，我也不知道为啥。就那个比他还长的那个《琵琶行》还是《长恨歌》，那么长的古诗我都能背下来。就这个词儿，来来回回就一直在那里重复那几句，就贼难背。哎呦，不提了，闭嘴，还烫嘴。小溪里正展开，轻薄的第一眼微笑，当黑夜迎来天亮，敢做梦也敢。西林娜一高，嗯，她的声乐特别好嘛，而她的唱跳也挺好的，就很强。我先说一下，现在唱的并不好，没几个人是能全都唱下来。你们是一天班，所以对你们要求特别的严，所以请你们对你们自己严格一点。好，现在来，你们把唱跳试一下。我们只有拼了，不然呢？真的是很苦的。既然自己选择了，就去把这条路好好走下去，起码在这里。你敢做梦，就要敢担当。你想赢，你想站在前面，那当然你就要面对相同的代价。我觉得就是人生也就这一次，让你有这个机会干这种事情，试试吧。刚刚连续跳了三遍，都觉得很累了，对，然后就觉得至少得跳个一百遍吧。今天，老师是不是发热发？这这块这块下来之后还有一个上来，再下一个。上完舞蹈课出去的时候，发现一天班已经学完了，就好着急，好想也快点学完。今天就先到这里。啊，学完吗？学完吗？我觉得其实还可以再学的快一点，但是老师没有教完。哎，其实说实话，当时就应该去去一天，因为其实老师教一遍我就已经学会了。但是因为老师教的比较慢，我就会有点心急啊、哦！我觉得我应该去一天班的，就很后悔。我觉得我有那个实力一天学完，而且我从那个缝里面看到，我觉得我可以跳的比他们好。这个节目对每一个人都很重要。我在首秀的时候就已经错失了展示自己的机会。然后这一次我又没有勇敢的去为自己争取，所以我就有点怨自己吧，气自己没有，就是选择一个自己更想要去的地方。就到时候其
情不自禁嗨出来怎么办？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗨！我在路上有遇见过一些一天和三天的成员，但是我觉得一天的成员好像精神很差的样子。一天是见不到人，三天是这样子，三天是。我断片儿了，怎么办？我五天是这样子，五天是这样子。哦，你们好累哦。你再歇一会儿，气死我了。稍微休息一小会儿就练。你可以，你可以不用，你可以不用从这边，但是你得从这里开始休息，就上。您是请的如此安详，我是那种一直都希望自己就是舒舒服服的过，就不要去给自己施加太多压力。明天再辛苦再累不行吗？天都黑了，老师来吧，我们没有时间了。没事没事，没事没事，我缓一下就好了。你穴位有点痛。我的大部分人都有伤，然后每个人伤也不太一样。但是我觉得，既然来比赛了，就是大家都看的是舞台上的那几分钟表现的东西，所以我不希望腰疼或者什么成拿这个来当一个借口或者理由。我更想让自己的是真的是表现好就好，表现不好就不好。这是倒计时吗？还有一点，还有还八个多小时，还有八个多小时。本来还没有时间概念，还觉得有很多时间，现在就觉得九个小时差不多。带头听选手要变强。我之前想过录录教练有说这个词特别散、特别碎，然后很难背，但是我没有想到这么的难背。其实有点害怕。我怕到明天的时候，如果是一个词错了，你到后面就慌了，就跳不下去了。我是怕这个。啊，快了快了，再来两遍。你最最最重要。新的的的要准备好，到深处的角落落下发亮发光。别纠缠和轻浮的第一眼，就别走出手，要变成小偷。几点了，姐姐？现在距离你们考后还有个八小时。你对着镜头试试背一下歌词，从你不会的第一句开始。我想想啊，稍息一声。姐，我真的着急，但我真的背了一天了，我今天一直打着他看，我还抄下来，哎，就是背不下来，我真的背一天了。我没有感想，我为啥看这个歌词都没有感想？我是很努力的在背那个词，但是我就是背不下来，我觉得我的脑子已经不记东西了，那个时间。没事，花就花吧，无所谓。要什么形象啊？一共七个位置，你要跟十多个女孩去争，真的很着急。但是，哇，天哪！说实话，我更喜欢，在我心里，我觉得他们那个是乐队做音，哇，是比较倾向于乐队。我觉得呐喊文化应该赢。我心里真的一直给自己一个声音。必须要你，你要是选了这个东西，你真的不能放弃。
如果你放弃了的话，别人要怎么看你？所以一定要坚持到底，不管结果怎么样。睡觉能记住好多，真的，所以还好睡了，真的还好睡了。去睡觉，就是睡一会儿，脑力就回来了，就可以再记点词。我的天哪，我好像现在可以记住歌词了。再放五遍，来吧，再来吗？再来，再来。还剩多少时间？最后一遍。好，加油加油加油！现在的女生真的是越来越强，就是是那种打从心底里的强，骨子里的强。可能我自己一个人练，我不会练这么久，但是有他们的陪伴的话，我就感觉可以坚持下去。虽然每个人头发都感觉炸了鸡毛一样，但是大家都是整整齐齐的跳下来的时候，我觉得女生真的很棒，就感觉好像每个人身上都在发光。哇哇哦，图图，厉害！我记东西好像确实挺快的，然后包括歌词啊、舞蹈啊，第一天我就基本上能顺下来了。我去一天班跳了几遍，跟他们一起。我好像也是可以待在那个地方不走的。<笑>心里正站好，请报到第一页，微笑。抬头挺起手，要背着脚，胸口砰砰跳。灯光镜头前，要准备好到世界的亮。我们都傻眼了，就人家看起来就是像学了一个月的，就我们词儿还没念，念都念不熟呢，居然一天就学会了，我当时真的惊呆了，怎么会有这种人？图图挺厉害的，我当时觉得，哇，这怎么能？怎么可以跳跳得下来啊？就大家都学得好快，就感觉我就成了那个差生。啊，哥，你别拍我了，我我还没学会呢。哥，你去拍他，他们练的可好了。嗯，其实说实话，我对我自我定位现在逐渐的清晰了。我觉得可能去五天班可能更好吧，因为五天他的课程会更细一点，或者有个二十天的班学会更好。What? 舞蹈动作对于我而言太难了，有的时候你看别人跳起来感觉很轻松的样子，但当你做的时候，你就是做不到。是这样子，这样子的，你先你先这样。跟得上啊！诚实一点，诚实一点，来，诚实一点，诚实一点啊！后悔没写五天的，举个手看看。哇，这么多！我后悔。本来自信满满的，寻思我选了个三天，时间还可以，感觉时间还有点充裕的时候。对对，走第一天你知道吗？当头一棒，狂，非常的后悔。我说第五天来，第三天，谁给我的勇气？这次就感觉这主题曲有毒一样，就是。吃完饭就忘，都练会了，练得挺熟的。我觉得我就是不会忘记了，然后我就去吃饭了。然后吃完饭回来就忘了，啥都不记得了。七八，然后想啥来着？老了好三天啊！然后就又重新练，一直在走这个死循环，你知道吗？就是练完了吃饭。大肩膀抬。吃完饭忘了，练完了又去吃饭。走吧，吃饭去。你刚才是吃了个夜宵。然后吃完饭又忘了。干啥玩意儿？啊！太难了，我
ये मुझे <笑>那肯定没有后悔，因为我做到了呀，我学到了。跳舞的话，我之前都是用手机把它调成零点五倍速，但是到了这边，嗯，众所周知，我没有手机。然后我就怎么办呢？就大家都是一倍速的去跳，那我也只能就是强行跟着跳。但是好多人帮了我，人家都是桃李满天下，只有我老师满天下。我可以两个脚，魏建妮、吴亚楠、高子、李曼。哎，太多了，太多了，数不过来了。老师太多了，真的是。就因为我们隔壁是一天班嘛，我觉得我们跟他们是完全两个状态，就是一天班的选手，就大家能照顾好自己。嗯嗯、然后我们就是抱团取暖式。别尖叫！别尖叫是什么 ？Don't scream！ 别尖叫！别尖叫！大家可蹦蹦跳。What was that? Uh, uh, your heart is beating. Yeah. So we do like this. Yeah. Yeah. Uh, yeah. yeah. Wu. Wu is what? Nothing. It's mine. <laughs> My creation. It's just a. It's just a. Wu. Chinese words are very difficult. It's too difficult. It's too difficult. Yeah. But I'm trying. 当黑夜迎来天亮，迎来天亮，迎来天，哎，迎来天亮。对了吧？错，你觉得对了吗？跑调跑到外婆家去了。迎来天亮，当黑夜迎来天亮。哦，这个可以。抬上来，抬上来。起个垫儿，消息你就站好起码，请报道。消息你就站好，请报道。请报道，请报道，请报道，请报，请报道。知道。请报道，请报道。请，请，请。别笑，你不是见我唱歌。准备好，准备好，准备好，准备好。<笑>你找着，你知道自己 key 在哪儿吗？自己没觉得自己不在那个 key 上，所以说别人教我的时候啊，他们示范的是正确的 key， 但是我唱出来还是不正确的，但是我自己听不出来差别，很致命这一点。声音够响，眼睛够亮，唱，唱上最美的一生。<笑>行了行了，垮掉垮掉，不好意思垮掉，垮掉教不转。三二一，呜！哎，你的重心稍微在这边一点。然后有很多同学跟不上或者怎么样，他们就会去找其他的学员去教啊，他们都特别乐意的去教你。赵月，我想学一下这个，这我做的好怪啊。赵月老师，可以开始了吗？我还有一个不会，就是刚开始那个抬头。嗯、我们两个其实是他徒弟，所以我们跳的不好，其实有他的责任。你是让我出去没有办法找工作哎！我平时在我们四八就是招五都三十块钱一只，我肯定要降价到十块。其实我们团队心态不是很好的人比较多。所以其实我们团队当时是经过商量决定，大家都一起留在五天班，这样大家可以就是相互扶持，希望有更多的时间练习啊，包括抠细节这样。我能跟大家同进退，我不后悔。你要是被绑架，你就打打野。因为我们五天班人比较多，大家一般都会分成两波，一波就是赵月会带着抠细节，另外一边就是。庞雪倩，因为她的动作啊什么的相对都非常的标准，她在的时候我特别有安全感。穿上最美的衣裳，大大的梦想。爸，这里看看脚，一定是并腿。梦想大
，黄雪倩，她真的是很细啊，她就很真实的告诉你，你有什么问题。呐喊文化的都是神仙，又会唱又会跳，全员 A C E。昨天是和新妹学，然后之后昨天上声乐课又找雪倩学，然后就今天就是找纯如，然后今天晚上又是我，我们轮班，从不休班，二十四小时全天候，呐喊文化有你陪伴。不管你是三天班还是五天班，那大家是一棵树一样，就不停的分支，不停的分支。心想手要别着脚，胸口不能跳。灯光镜头前要准备好，倒数前三秒，先一起出发。安全度很高，然后综合性很好，条件也还不错。上次没有人啊，啊那个孙梦云，你是心里紧张，闭一,一眼微笑，抬头见。其实他真的很努力。第一天，因为我们两个都跳不好，是两个人在那个舞蹈房跳舞嘛，一直跳，一直跳。不是，我很慢，你记得都比我快。没事，我们一起练，会练好的。我全部不在调上，我自己唱就不在调上。练。我第一天留到了凌晨六点钟。加油了，你好，辛苦了。我才顺一半，你试试吧。你回头试试看我那个方法，很好。但是孙如云还没有走，他还继续留在那个教室里面，而且他第二天也通宵了。你不回去啊？我不回去啊，你要回去啊？哇，那你回去吧，你回去洗个澡吧。之前去三天班串门的时候看的那个孙如云，两天两夜死活不回去。我知道自己确实也没有做得很好，但是我想用别人晚上睡觉的时间，我也去练，起码要整个顺下来做好。拉，对，不要开过来了，在这，一、二、三、四，加油！我明天考核，今天才要早睡呢。走了，拜拜。当时在舞台上，我觉得这个人真的特别有趣。然后没想到他在训练上真的是玩命一样的去拼，真的是玩命一样的去拼。我跟你们进度又不一样，我不止歌不行啊，我唱的那个样子你没听吗？我自己挺不好意思的，我不是想那样唱，我不是想搞笑，哎呀天哪！我就是很认真的想完成啊，我都没打算睡觉，我就想。挑战一下。我没想到我是这个班，最弱的，最最最差的。又出，又出拳。哎，又左右出拳又是啥？有个自己能行，但我觉得现在不太现实。为什么又卡到了这儿？子梦教了我的，妙妙也教了我的，啊，还是想再举例子，因为是子梦带上去的，然后想证明一下自己，虽然也不晓得证明啥子，就是，哎，好无奈呀、啊。三天三夜嘛，效果我虽然自己也没有很满意啦，至少我觉得我真的是尽力了，我从来都没这么累过。最最最重要。你看，你看这点老师。
我看了，我看了，我真的看了。我明白，我是学名舞的，你知道吗？学芭蕾的，太习惯了，跟我以前学的东西不太一样。然后改范儿啊，或者学习动作，其实还挺难的。也太难了吧！太难了，感觉脑子不够使。练的就是看大家都练的是精气神特别棒，我都感觉我我氧气都快呼吸不过来了，我这根本学不会，我我在那真的一脸懵的在那。后来就我们三个人就好像被牵引到一块，我们叫天真烦，组合。我们三个想表达的情感就是天，这个舞蹈真烦，就那种感觉。救命！救命！糟了，我们三个，我们三个每次跳完，每每都跟不上，怎么办？不会到时候真的只有我们三个人上不了舞台吧？别再想，别再想。那我们三个就一定要发挥自己的热量，在台下影响你。啊，大家！救命哦！我觉得没事。没想到在创造营还能找到你们这样的好朋友。不想跟你当这种好朋友。我们走开，别出去。真没想到，居然还是你们两个。你又是真的没有想到。感觉别人都挺认真的，然后我们三个还挺开心的，天天虽然跳的也不怎么样，心态还挺好。我觉得我心态变好了，纯粹是因为有他们俩的功功劳，对，你知道吧？其实五天班感觉就是分化还还是有一点的，就是像我们这种，可能就是真的想提高一下自己的基础水平。然后有一些人他跳舞很好，但他留在五天班，可能是想多给自己一些喘息的时间，或者抠一下细节之类的。我趁零食再练吧。这么多好吃的，请问你家开超市的吗？有京东超市就够了。我买买买的快乐源泉安利给你，高品质优惠多，一键下单超方便，随时随地 get 美味零食畅饮。京东这么牛呢？我也要去逛逛。因为我是首发成团位下来的嘛，我还是希望我可以以一天班的标准来要求自己，所以在前两天我就是把整个唱跳就是熟练下来。然后后面的三天呢，就是把一些细节，包括唱歌的情绪和跳舞的一些我该控制的地方啊什么的，就把它细节抠下来。我每天都会有一个规划，甚至是早上跟下午和晚上都是不一样的规划。拉到你的脸。早上老师会来上课嘛，然后就是教一些新的东西，调整一些新的细节。然后下午呢，我就会把这些细节慢慢慢慢一点一点的加进去。然后晚上的时候就是跟着音乐一遍一遍的顺，这样子就是加深自己的肌肉记忆。我总觉得我有五天的时间，我想分配的好一点，分配的均匀一点。每个人的方法不同吧，每天要干一些什么事情。才会让这每天的效率更高。那你要去平均分配给三个东西，一个是唱歌，一个是舞蹈动作，一个是体能。这三个样东西是缺一不可的。再来一次吧。你会喊拍子吗？但我这个喊不明白哦。嗯，这个我也喊不明白。要不我们就忘记怎么唱的时候就喊拍子，记得的时候就唱。我们其实有自己的小目标。我们组合其实，我们私底下叫自己是逆袭组，希望有朝一日我们三个可以逆袭，应该不可能的，但是时间根本就不够，就感觉每天真的很相似，因为真的学不会。好轻呀！这位，你的表情咋了？
可以吗？基本上。伤伤感了一点，你又上当了，你又被伤当了。我们组赛已经解散了，知道吗？完了，那你们都已经上位了，对，我们已经上黄金了。你怎么还在镜头？孙经理其实很努力，很认真的，一直在跟着跳啊，什么。天哪，谁能给我？别给自己压力，你是给自己压力太大了，知道吗？不要想那么多就好了啊！完了，那我真的我真的觉得我不行了，没事。不是，他看到其他小伙伴都已经完成的差不多了，压力也挺大的。他可能是比较心急吧，因为他本来他是芭蕾舞专业的，然后现在。这个舞种和他之前的专业差距很大，所以他哭也是能理解的。我觉得所有人，我我觉得我实话实说，真的所有人都都很照顾我。但是我觉得，但是哈，我也是真的很想要变坚强的。旁边站着，天哪！他帮我理头发，好幸福。今天我就是值班教练来抽查你们的。我要看，从来都没有接受过唱跳的学员，钟菲菲，然后还有刘梦。还有王丽娜、吴雅璐，就是我想看你们，你们不要有压力。就刚才我来之前，你们练的是什么样子，就给我看就好了。嗯，准备。小心里，人家好，请报道第一眼微笑。抬头听，伸手要比，小小麦克风，声音够响，眼睛够亮。节奏，你们歌词的节奏都不对，一个是抢节拍，还有一个是。小溪里正站好，请报道，请报道。你们你们唱好多人唱的，小溪里正站好，请报道。小溪里正站好，请报道，一言不笑。站好，请报道，第一眼微笑。就你着急了，因为你要做这个动作，所以你就会想，就会特别着急。所以你们练的时候一定要慢慢练，自己唱着练是最有效果的。那我们一起来一遍。小心里，正站好，请报道，第一眼微笑。看到镜头前要准备好，倒数前三秒。别抢节奏啊！旁边的人特别能看得清楚，对不对？他们抢节奏了。你们跳的时候也一样要注意这个问题。啊！每个动作，当你做的不到位，应该是在这里，你只做到这里的时候，你就会抢半拍。真好，蹦蹦跳，灯光镜头。蹦蹦跳，已经出去了，你就抢了。卡掉卡的准在那个点上，其实就会显得动作特别的干净，而且有力量，因为节拍在帮你使劲。明白了，谢谢教练。五天班里面就动作，其实他们都学会了，但是不够细致。觉得这个真的靠自己，靠他们互相帮助吧。好好跳，跳快了多帅呀、啊！怎么可能不会呢？要加油，要学会，学会了之后就可以跳一个很帅的舞蹈。就怪自己当初太懒了，然后到今天这样，就只能吸取教训。然后你怎么了？我就问他，我说你，你知道你来的这干嘛？你可以幽默，你可以可爱，因为我很喜欢你，我才会跟你说这些东西。但是你不怕别人在看笑话吗？你想要自己过的是个笑话吗
，他说的挺挺在理的，我觉得把我给点醒了。我说你这一个动作跳不会，那你跳十次一百次，早晚有一天他会跳会。来一个，这个往前，对，就是一起大，大，嗯，大，对，比正哦，再给你拍 picture。没事，我们先学下来之后再抠动作。没事，跳多了吧？慢慢慢慢来，多跳。嗯。这次如果他认识到这个问题，我觉得他改了之后，对他一定是个特别大的成长。人生进程中就是成长部分一个很大的跨度。来，我们再来一次，敢敢闯。考核完后，他们都都不去休息，就是陪我到凌晨啊，坚持帮我抠动作，蛮感动的。我觉得你跳的为什么这么酷？这个舞，真的吗？对，没有吧？刘梦跳舞，她就很害羞，又有一点耍帅，又不敢耍出来的那种感觉。每个人基础起跑线不一样，我们能做到的就是在有限的时间里面，把自己的弱点还有不足，慢慢的提高，然后去追赶别人的脚步，甚至去超越他。向心里中站好，肩膀到底一言不响。在我也不可能这五天就一下子有一个多大的飞跃吧，因为毕竟我从来都没有尝试过，就量力而行，做到自己最好。就算我没有上舞台，然后也没有拍摄 MV， 但是我学下来了，这就是我迈出的第一步。这是一个每时每刻都不断在拼搏的一个节目，然后他们每个人都就这么努力了。我觉得你自己不放弃你自己的话，其实是。还是有一丝希望的<笑>，就像我在 S N 区总选的时候一样，就每年的成绩就不是那种一下子飞到很高很高的地方，我是每年大概进步一位、两位、一一位、两位这样子进步，就是一步一步上去。我感觉在这个阶段，是一个我们可以集体往上的再上一层台阶的可能。不管是站在舞台的哪个地方，只要我做到很好了，也会有人看到我的。等待结果公布的心情就是心跳，觉得跳得特别慢，时间过得特别慢，就因为等待真的是很漫长，不知道自己能不能过，就一直在祈祷，特别紧张。
just standing in the middle, sitting in the middle line And me to join, and me to fill up my soul Tossing in the middle, I feel like all against my mother As search your life and go, have a mess every goal You focus on my soul, choose as a profit I'm never going to feel so well in the middle Also losing in the middle, we're staying in the killer But we're sitting in the threshold I think we're moving to the chita, let's go to the end of the day I'm not going to be able to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it Please don't be afraid to do it, please don't be afraid to do it <笑>你能出一个是吗这让我还知道你那模仿鬼才瞬间溺是不是快快你遮掩来撑呀给你对这就是我万人敬仰的太爷真人虽然有点婴儿反应但也遮不住我逼人的帅气那我听说你会模
。我也听说你们各自宿舍都选了一个最佳的 C 位。所以我们接下来是，所以我们接下来是。我们是创造营二零二零，掰王宿舍。我是掰王宿舍的掰王之王。大火！赵、啊、月。First blood、啊。哇、啊！大火、啊啊！好了。Kill、啊。赵月这场不用比了。啊我们我们这么掰，这么掰吧。三二一 ，Let's go！ 哇！张小新，他力气好大，是不是很大？是不是很大？因为，是不是很大？还劲太大了，劲太大了！谢谢学长，谢谢学长，谢谢学长。学姐尝试一下吧。我觉得我赢不了。行，最后一轮 ，Let's go。我的天哪，他好大劲儿啊！我们的大哥又赢了。你是大哥，我不是。你是大哥，只有力气而已，我虚势。看这里，看这里。三、二、一就是孟美岐学姐，对，就是作为美女，要不你也来试一下，戴一下发簪之类的，尝试一下古风的造型。好，准备好了 ，Five, Six, Seven。先不要动手，走。Ladies and gentlemen， 欢迎我们的铁头哈哈，他是不需要任何辅助，然后可以直接到脸。铁头哈，铁头哈，铁头哈哈，就是他，就是他。我们是气氛组，我们组有五个 rapper。对，给大家介绍一下我们宿舍的王牌。我是李，长得像我，不是一件坏事。你好，王嘉丽。所有人加入 party 房的派对，不要再沉睡，这是公主的聚会。耶，这是最帅的宿舍，最酷的女孩。我们还有如云，把气氛搞起来。我们不服，不服来，谁不服上来来。对，好，接下来就是我们的表演，对，故意垮掉的，来吧，学姐做好心理准备，别被吓到。真的吗？真的，挺吓人的，反正就是。气的学员就是我的徒儿。我是
小妖怪，逍遥又自在。杀人不眨眼，吃人不放盐。哦，好像啊。咋儿？做啥子嘞？啊，师傅。咋儿？大二哈，今日是你的生辰，为师也没得啥子好送给你的，这条焚天绫就当你的生日礼物吧。外加一个赠品——乾坤圈。谢谢师傅。好无聊啊。这样子就好了。嗯哼哼哼。你是谁？你是谁？你是谁？那我是谁？哦。我是哪吒。敖丙。算了。品牌方，假装这里有一个骗子。你啷个了？你啷个了？一辈子除了我娘，你是第一个跟我提毽子的人。我们是朋友了吧？之后是我生日，你会来的对吧？拿着，你是我唯一的朋友。我命由我不由天，叮叮，大喜大喜，三大喜大家。不错，学长，你来喝一下今年的新口味吧。哇，太有料了！我还吃到了果粒，没想到今年连小蛮腰都敢于突破自我了。对啊，能力最强才是 C 位，料实才真才纯真，一定要加油哦！干杯！今天大家玩的开不开心？开心。我觉得今天这个环节的设定就特别好，因为我特别能理解你们在比赛的时候这种高压的状态。有这样的一个休闲，大家可以在一起开开心心的一些玩环节的话，其实是可以帮你们解除一些压力的。我有一个问题想问一下大家啊，比方说您的理想的一个名次是多少呢？长团。有具体的名次吗？呃，我不敢期待太好。OK， 我怎么去理解这个“敢”这个事情呢？你敢做你自己，敢说出来。我去年其实我真的没想那么多，我的目标就是 C 位。如果有一个人跟我说周志南，哎，我要跟你争 C 位，我觉得太棒了。希望大家说不要去把你们想要争 C 的这个理想啊、梦想啊，就藏起来。我觉得大家来这儿就要朝自己心中最好的一个目标去敢于争夺它。谢谢。我要给大家讲这个敢的故事，是我们去年去了撒哈拉沙漠，我们最后的一个目标是登上那个呃火星山顶。因为我很恐高，所以说到后面我是哭着爬上去的。但是你爬上去了之后呢，你就会有一种成就感，就是你克服了这个问题。就今天给大家分享这个故事，我也是希望说，即使害怕，但是不留遗憾的去做这件事情，我觉得是对每个人来说很有意义的一件事情。这个是我在创造一零一的时候的制服，这是对我来说很重要的一份礼物。我其实想把它送给你们，是因为希望你们能够保持初心，每一次的公演舞台都能拿出最好的水平和最好的成绩。祝你们可以每个人都顺利的成团。
就是有一种很想成为他们的感觉。会朝着那个目标努力的，因为我有热爱舞台的热情。无粉质更水光，鸡臀系小金钻能量站为你定格小姐姐的璀璨时刻。追光，聚光，不畏强光，我自闪耀。鸡臀系小金钻，不止防晒。水润妆前，一步到位。无粉质。更水光，基层期是焦点，就要璀璨。上妆之前，关键的一步别忘了，推荐你基层期小金钻，妆前防晒，一步到位，让肌肤像小金钻一样 ，bling bling， 水光满满。上妆更服帖，妆前隔离，自己防晒。我有基层期小金钻，基层期小金钻防晒乳，无粉质，更水光。肌存系小金钻防晒乳，无粉质更水光。本节目由肌存系小金钻特约赞助播出。我觉得发布结果就是应该那种很严肃的教室啊，或者什么训练厅之类的。没想到到一个室外，到处都是鸟语花香的地方，看了一下外面的世界，还是挺放松的。对。当时我看到了我前面有一条起跑线的时候，我就觉得要跨过去那一步才能奔向属于首发成员和预备队主力队的那里，感觉好像就是奔向自己梦想的舞台，一条短短却感觉好像很长的一条路。创造营二零二零的学员们，你们好，今天我们将发布主题曲考核的结果。我们首先来公布选择五天考核的学员的成绩，通过的学员可以进入预备队。五天，这就是你们未来面临创造营公演舞台，从完成选歌和组队，到登台竞演的所有准备时间。通过考核，只说明你们到达了登台的基准。好，接下来由我来宣布，陈卓璇。你原本是首发队的队员，应该接受一天考核，但是你选择了五天后考核，所以按照规定，你即使通过考核，也只能进入预备队。现在我来宣布你的成绩啊！你通过考核，谢谢教练。好，请你进入对面的预备队。谢谢教练，吓死人了。这唱的多好，挺干净的，唱跳综合实力都还可以，还是真的很稳。我觉得可以啊，我觉得过通过。我觉得这个赛制就是想要告诉我们，对自己任何时候都要有清楚的认知，知道自己的缺点在哪里，自己的优点在哪里，然后怎么样去提高自己。接下来是主力队的胡马尔、吴雅露，通过考核，预备队的刘念。朱玲、黄碧音、赵月、仲菲菲，就某个点会让人觉得很可爱。个人特色很强，对。我看这节奏是能跟上的。我怎么感觉唱歌进步了？我觉得留电很好啊，对，我觉得可以过，进步很多，我觉得 OK、啊、OK 过,过了，通过，我也过了啊，五天的稳了好多，就是很稳，就会心里有数的那种感觉，一看就是练，就是下苦功练了，哦、啊 okay, 啊，过了过了过了，可以吧这个？可以可以可以可以这可以，对吧？好像你们的位置。啊你最最最重要，现在我就不。我已经被，和我一起。歌词不熟，这首歌的舞很重要的一点，它是根据歌词来编排的动作。你歌词不熟的话，你就没有办法集中在你的肢体上面了。够了
。当，你这个动作太大了，你特别像在搓澡，我感觉。就这么大，感觉做这个动作都变得有自信了呢。舞蹈还行，张一凡进步了，进步了，能看得出来，就是我说的一些问题什么，自己就下去注意了，我一看就下功夫了，可以。小小麦克风，声音够像眼睛够亮。我记得他唱挺好的，对，唱歌挺好，舞蹈也不烂。其他没有念到名字的学员，很遗憾你们没有通过考核进入板凳队。现在我们要公布的是三天后考核学员的成绩，选择三天的学员，说明你们的定位是主力队，没通过就掉入板凳队。李子梦，姚慧。奈奈、郑乃馨，你们原本是首发队员，应该选择一天考核这一组，但是你们却选择了三天，所以你们即便通过了考核，只能进入主力队。你们中通过的是李子梦、郑乃馨。真的记得很熟，比很多就是真的中国的学员，就是记得还熟。唱挺好，他有自己的小感觉。对对，他再自信一点，他完全都可以进首发，你信吗？如果他挑战一天的话，啊，一天可能也不太一样，不一样，肯定不一样。没关系，没关系。姚慧，进入板凳队。哦，没事。哇，真的好娘。他的舞蹈还是得再好好练一练，但他还还跟下来了，对吧？他都跟着唱下来了，就是舞蹈的问题。这这舞蹈是不是？估计去哪儿都跑到陈心叶那边去了。他跳的确实不太好，而且三天。完了，我感觉我慌了，我慌了，突然有那么一点点慌。那接下来通过的是涂芷莹、妙静鸥、张新文、胡嘉欣，你们四位可以回归主力队。我觉得涂芷莹可以。敢爱敢唱，情交飞扬。而这首歌适合他，对，就是又可爱又带着那种范儿。就特别是像曾舒远、徐艺洋啊，他们是有舞蹈功底的。其实他们可以学下来，但是他们觉得一天可能不太保险，还是选择了三天。高直、陈小婷、陈星叶、许萧涵，这小姐好。他虽然是舞蹈担当，但是可能是觉得对歌词的背不下来啊，还是怎么样？对，考虑比较周全，这样表现就更稳定。对，对，不过对 ，OK，OK。Okay, okay. 没有念到名字的学员，你们掉入板凳队。别哭，别哭，没事，没事，没事，没事。那接下来还没有公布结果的，都是选择了一天考核的学员，非常钦佩大家的勇气，因为你们选择了难度系数最大的考核方式。我觉得一天班挺难度真的挺大的。下面我来公布挑战成功，进入首发成团位的学员名单：江真宇。曾雪瑶、苏瑞琪、林俊英，你觉得有没有你？我希望有。那真不好意思，真的有你了，林君怡，林君怡，恭喜你们成功的捍卫了自己的位置。就完成度还算比较高的，而且他从头唱到尾。小时候还是长大，坐在屋檐上玩嘛哈
什么嘛话，那他也不影响自己，就是挺好的。我觉得对，其实我说就是，哪怕错了，但是自己还能就是过去，这说明他对这个节奏还有什么是有一定熟悉度的。挺好，我觉得他是这里面跳最好的一个。快来快来快来快来，成团位了，满足了，有公演了，哦，开心，有舞台了，就很开心了。哦，我的天哪！我觉得整个节奏感还行吧，对，还是挺可爱的。曾雨阳，我觉得 OK， 过了，过了。盆和舞都整体下来了的，就是综合度最高，对吧？对对。跳绝好，活力满满。舞蹈说实话过了，对，过了。真的是我们一天班才知道有多太难了，多难，你知道吗？真的，别人别人体会不到的。接下来我要来公布最有勇气的一批学员的成绩，有没有想挑战一天？他们来自预备队和板凳队，但是勇敢的选择了一天的考核。所以我想，你们不管是否挑战成功。都用行动诠释了什么叫做“敢，我有万丈光芒”。你们中进入首发成团位的有三位，太强了！他们是。比较完整的，对我听了全场，全场基本没怎么走调。对对对，他是我的最高分。这个这个这个，别哭别哭别哭！恭喜你，谢谢。敖心怡，心怡，心怡是稳的，我都觉得都不用担心他。开始后害怕张大。他动作算是做的比较标准的了，算是比较干净、比较清晰的了。敖心怡通过。因为之前教练们就有说过我表情上舞者气息比较重，然后我就是对着镜子一遍一遍的就只练表情，这个动作是什么表情啊，然后什么变化一下那种，我觉得所有的努力都是会被看见的。接下来，最后一位，西林娜一高。太感人了！天哪，我好感动呀！他们说我哭的跟个孩子一样，嗯，好像不是很上进，不好意思，嗯。好了，恭喜你们，用二十四小时完成了从预备队、板凳队到首发成团位的逆袭。请走向属于你们的首发成团位。谢谢小林，谢谢小林。你哭的我，小林，漂亮，漂亮，漂亮，你哭的我，小林，我回来了，我回来了。漂亮，小林，你最棒。我跑上去说的第一句话就是：我回来了，我很想。站回我之前坐过的那个位置。三个人没进，恭喜你也会。票数最高的人是刘贤宁，恭喜你。我本来就是比较好强的人，所以我想要被更多人看到，想要站到更高的位置。如果我站在那茫茫的一群人之中，成为一个小透明的话，那还不如就完全不在嘛。当北极星落在肩膀，我特别喜欢他的声儿，你知道吧？他的声音唱这首歌，完全唱出另一种感觉，跟我想的一块儿了，很厉害的样子。接下来，刘歇宁，刘歇宁，很遗憾
，你虽然通过了考核，但是未能进入首发成团位。按照规则，你只能进入预备队。好，刘先宁。五单五单。可以可以，这个可以，这个可以。啊，宋龙旺。那跳舞还是有有自己风格。对，我觉得能练好，肯定。那肯定上不了那个首发。对，我觉得他要选三天，肯定很完美。我觉得。这不是我真正的实力啊，我肯定不甘心啊。建宁在训练的时候已经做到他非常好的一个地步了，我觉得他那天状态不好，可能然后会有点小失误。就我觉得还是心理素质一定要很强，因为你不管你在台下练得多顺，但是你在台上一那一瞬间你错了，那你就是错了。没事没事没事，通过了就。等第一场公演嘛，我肯定会拼尽全力，找回我这个位置啊，必须啊，必须。孙露露、李成熙、华成岩，你们虽然通过了考核，但你们未能进入首发成团队，你们只能进入预备队。好，谢谢教练，谢谢教练，谢谢老师。真的很遗憾，我没有念到名字的学员，只能进入板凳队。尽力了，没事。好残酷啊！剩余在板凳区域的三十一位学员，你们每个人是否在这次考核中真正做到了全力以赴？如果你们做到了。举手让我看一下。李梦琪他们都很，对啊，他睡得最少，他睡半个小时，我住在那儿了。你们是否始终没有放弃，一直在坚持练习？你接受完考核之后，还在不断努力的人，站到前面来。有没有出来的人？我看到，佳恩师一直站在后面。我可以问一下你是为什么吗？我觉得我没有资格举手，怪自己，没有拼尽全力的失败，只能像一个刺一样扎在心里。王琳娜。我就有的时候就会犯懒，然后就没有尽心全力去努力。然后跳跳快了多帅！你可能不会呢，要加油，学会，学会了之后就可以跳一个很帅的舞蹈。身体控制还是不行，我不过这个，我不过，不过我不过。就是我从小到大吧，我觉得我做什么事儿，就是那种奖励型的，有一种像驴一样，你必须要推着你走，你才会走的那种。今天我觉得算是一个教训，不努力的后果。我就希望，从这一刻开始，以后的路上可以让我自己推自己，不让别人来推我。我们觉得，就算考核结束了，也会有人一直努力。所以，我们教练团真的很想给你们多一次机会。现在，你们所有人再来一次表演。四位教练会选出表演最好的学员，获得参与主题曲 MV 的拍摄机会。上来，李梦琪，梦琪，梦琪，加油！王一强，江南，加油！准备一下，开始。你知道吗？就是那种坐过山车，哎，下去了，啊，突然又冲上去了，救命稻草！我想试一下挑战那个位置。我没有停止付出，我还一直都准备着。小心，李佳佳
好，心不倒，你一言我笑。抬头挺胸手，要别紧张，胸口蹦蹦跳。灯光镜头前，要准备好倒数。哇，好拼啊！大家都，大家都拼了。到今天为止，只要你愿意一直练习，你的表现一定会比你考核的时候要更出色。王丽娜笑得很好哎，练习也很好。这个李梦琪真的进步了。准备好，现在开始下去看一下。下去了，下去了。出发。经过了几天，大家都很厉害。但其实我觉得他们都进步了，但是就所有人都进步了，只是说有没有达到我们的标准。嗯、真的好难抉择，真的难选。这咋选？因为实在是太多人了，所以我们选出三个人，重新再跳第一段的副歌。我现在点名的站出来，李梦琪。耶，李梦琪。易少妍。耶，易少妍。江丹。你们现在准备好了吗？准备好了就放音乐。全部，三个人里面，我们选择的人是李梦琪、毕少言、预备队，恭喜！子林威，李梦琪，李梦琪，你考试结束了以后，你还一直在练吗？练了多久？每一天吗？从来没有想过要放弃，就是。我不管，我知道我也许站不上那个舞台，但是哪怕我自己拿手机拍，我一定要拍一个最好的主题曲。对，啊，好吧。毕少言，你是选择一天的吧？对。你一天完了以后，你还练过吗？有在练习，我腿受伤了，我今天也是带着伤来跳的。可以，上去吧。一个是毕少妍，一个是李梦琪，这肉眼可见的努力，就是天天不停的练，不停的练，不停的练。这个梦琪是唯一一个只睡了半个小时的，他全都是在排练厅睡的。预测一下自己有有希望成为 C 位候选人吗？我就是从始到终。其实我已经做好了最坏的打算，就是留在板凳队。之后考核完了，教室里面的孩子们就自己干自己的事情的时候，他就自己在旁边默默的练习。他不是那一刻的努力，他是一直都在保持着他的努力。他们三个跳的时候，他就真的很亮眼。努力这个东西会在你的身上完全的展现出来。我如果没有到自己的那个标准，我真的停不下来，因为我过不去自己心里那关，真的。我还要
加强练习，我不能再原地踏步了。下一次一定要让我自己进入主力。你给了他们这样的机会，他们会把这种努力转换成更大的动力。敢吗？敢里边还有一个就是不轻易放弃。你看，努力的人还是回来了。我现在点到名的，刘梦，初恋。刘梦，刘梦。姚慧，谢安然，陈雨锦，谢英俊，孙如云，袁嘉译。一丝丝的迷惑。孙瑞云，你知道我为什么 Q 你出来？啊，不知道。别搞我！你觉得你跳的好吗？不如那些妹妹跳的好。啊，但是啊，我要告诉你，我确实，我真的，真的努力认真了。我三天三夜，就是那三天，我都没睡，我尽全力了。嗯，嗯。尽力啊，尽、呃、力就好。<笑> OK， 所以，我刚刚点名的这七位学员呢，真的要加油了。你们是主题曲考核中基础最弱的七人，也是最需要努力的七人。啊，但是是最努力的七位。我是如今正在努力学习唱跳的罗伊塔模特谢安然。来到这里也是我的另一场冒险。我还是挺热血的嘛，就感觉自己选三天的这个班，我觉得就是如果我努力了，那说不定就是真的会像就是漫画里面一样，真的会就是说有奇迹发生。没有舞蹈功底，然后所以他对自己肢体的控制能力是比较差的。综合唱歌、舞蹈都是比较弱的，没通过。好，我就觉得努力之后没有结果。嗯、考核主题曲比之前做模特就是难很多，看得出来他的用功，但是其实不是想象的那么容易去，就是。把它做做完美。我这三天没洗澡，也没有回寝室睡觉，听听着听着音乐，自己都不知道自己睡着了，然后又惊醒了，又起来了。我从来都没这么累过，确实有点困难。笨鸟心飞，我不一定飞，得了。<笑>他不行， okay. 三天的这样的话不太行。有一说一，有二说二。我觉得灰灰放在五天里面，他也是不行的。但凡我真的能做到，哪怕是真的逼自己能都能做到的话，我一定去做。但我确实做不到，其实心里有一点点失落，当然也有那么一小点的委屈劲儿，因为觉得自己没有那种舞蹈功底，然后跳成这样子，真的已经是很尽力了。尽力。尽力去做，但是我刚刚看了整个这边这一溜，我觉得是完全不行的。在这个规则里面，所有的人起点都是一样的，没有人会在意你本身的能力到哪儿。参加创造营二零二零。说实话，我不后悔。你要问我为什么，我也让自己归零的勇气，真的不是谁都能有的。有很多事情不会那么的简单，会遇到很多你想象不到的困难。嗯、好，接下来请首发位的七人出列，到我们面前。C 位 ，C 位还没有选。创造营二零二零最耀眼的主题曲《中心位》即将在你们七个人当中产生。接下来，你们七人
需要在所有人面前再次完成主题曲的唱跳。我们把评判权交给所有的学员们，让他们来去评判你们谁是中心位。准备好了吗？准备好了。等一下，等一下，老师，我活动一下，我今天是脚麻，刚刚。好，我拉小心。像我们一天班的第一天结束了以后，可能都不是很理想。其实后面几天我们都一直有在很努力的在练，因为我们其实也不想输给三天班和五天班了嘛。这个好陡坡，拼了拼了拼了拼了，行了拼了。没事，我公平公正的，没有我的队友，有我的队友。啊、哦，对不起，但我会公平公正的。这咱们这些首发不是光会跳舞，全是综合的，懂吧？可以，秀。我觉得他们最让我们印象深刻的就是，从第一次看他们第一天的考核的视频，确实不是很理想，但是他们没有放弃，一直在坚持不懈的去练习。在我们在这一次单独拉出来跳的时候，他们确实跳得非常非常好，就进步非常大，就是。其实挺感动的，让我们。好，可以。谢谢你，谢谢你，谢谢。我觉得就这种东西，就看哪个最吸引人。我选那个又干净，动作又标准，连表情管理也不差，也好。就是综合的。对对对。好，现在最紧张的时刻到了，我们要通过学员们的投票来选出最终成团位里面的中心位。好，那我们现在先从板凳队开始，你们选出你们心中想投的那位，站到他的身后排成一排，不要碰他们，不要出声。OK， 好，那我们有请身后的学员们走到你们想要投出的学员的身后排成一排。这个是我们创造营二零二零面向创始人们的第一次集体展示，希望大家给我们最专业的选择。OK， 现在我们从麒麟男一高这一排开始，身后的人第一个到最后一名依次报数。好，开始。一、二、三、四、五、六、七、八、九。好，九个九票。孙雨琪开始报数。一、二、三、四、五、六、七、八。我这边好狂野啊！十一、十二。孙雨琪十二票。宗雪瑶。九。舒一玲。敖心怡，十二。江真宇，十二。林君怡，耶。这后边是谁？我求我求了。八九十一十二十三十四十五十六。十七十八十九二十二十一二二二三二四二五二六二七二八二十九。吴君怡二十九票，让我们所有人一起恭喜林君怡，恭喜你成为了创造营二零二零主题曲的中心位。未来主题曲 MV 拍摄，你将会站在最中心、最闪耀的位置。林君怡她跳舞散发出来的魅力。那所有的一切是特别吸引人的，你会愿意把注意力都放在他的身上。看到我们班级所有的女孩都在整整齐齐的跳完这首歌的时候，哇，我真的好感动啊！女生的力量好强大，就女生也可以有这样的毅力，就是女生也有这样热血的事情。我会告诉大家，我很渴望他，我想留下他。我做了两年的准备，为了再次回来，努力的去训练，让自己变得更好，内心也让自己变得更强大。特别美好的事情了，我现在已经不太敢想了，但是我敢去做
距离地球四百三十四光年的北极星，科学家们观察到了一次史无前例的能量爆发活动，并伴随产生了巨大的粉色云团，对北极星周围的小行星也造成了强烈扰动。How will it interfere with the Earth far away? Scientists explain that electromagnetic radiation of this scale requires close monitoring and research. 人類への影響はまだ結論が出ていないとしています。
你想对支持你的创始人说什么？我请你们喝纯真美丽小蛮腰。每周六周日晚上八点到十二点，上微信搜索“纯真小蛮腰”小程序，参与摇一摇互动，还有五万瓶小蛮腰，请你喝哦。还等什么？快跟我一起摇起来吧！料实才真才是纯真。本节目由有超多真实拜到果粒的纯真美丽小蛮腰冠名播出。小分子深度快，粉嫩牙龈笑出来。本节目由高度杰三六零联合赞助播出。积存系小金钻防晒乳无粉质，更水光。本节目由积存系小金钻特约赞助播出。心动不如行动，行动就来京东。本节目由小姐姐的好物推荐官京东特约赞助播出。汉方护体，守护追光的你。本节目由天然健康的 A B C 汉方纯棉指定播出。除菌除螨，以冲洁净。本节目由奥妙酵素洗衣液指定播出。奔向前方，你就发光。本节目由随便怎么穿都很亮的彪马指定播出。曼尼芬，舒适更有型，天生就自信。本节目由宋健代言的曼尼芬品牌指定播出。上腾讯微视全体学员独家视频看个够 ，Go Go Go！ 本节目由腾讯微视指定播出。上 QQ 音乐搜“创造营二零二零”，助力学员解锁海量资源。本节目由 QQ 音乐指定播出。荣耀三十系列，光影之美，一瞬惊心。本节目由荣耀三十系列指定播出。感谢纯真美丽小蛮腰能量站、高露洁能量站、积存西小金钻能量站、京东光芒好物能量站、A B C 汉方护体能量站、奥妙女孩能量站、曼尼芬自信补给能量站、腾讯微视能量站、Q Q 音乐能量站。荣耀三十能量站的全程陪伴助力，欢迎来到创造营二零二零首场竞演舞台，欢迎我们的特派教练吴亦凡。大家好。不管你们是出炸的还是甜的，嗯，我都很有信心。那我们这边就是把这个场子燃起来。哦。公布这一轮的结果，三、二、一。光芒闪耀场，片尾彩蛋获得者：朱主爱。我们要一起数遍所有星星，看你每个美景再重新，让我来填饱你的生活日记，每一天都会如此清新的刷新。小溪里真真好奇，霸道第一眼微笑，抬头挺胸手，要别尖叫，胸口。二零二零每周六周日晚八点更新，周六周日周一晚九点评级全记录，精彩等你。创可少女屋周一周三周五中午十二点准时开门营业，更多精彩幕后片场日记，周一到周五快乐不停更，每周还有学员不定期直播，解锁心愿，快乐加倍哦。搜索“创造营二零二零”，参与话题互动，助力你支持的学员赢得节目彩蛋，更有签名照、节目周边等精彩好礼等着你。观看折叠剧情，超多支线故事等你发现，体验同屏直拍，学员高光各种舞台一键 get。打开腾讯视频，搜索学员姓名，关注学员腾讯视频官方账号，了解他们多一点。
打开腾讯视频 Doki， 搜索并加入“创造营二零二零”，和万千小伙伴们一起聊。到腾讯视频 Doki 参与“创造营二零二零”许愿池活动，你许愿他实现，和学员在直播间里见。来腾讯新闻看更多“创造营二零二零”学员资讯，微信搜索“创造营二零二零”，和朋友一起参与话题互动，为梦想畅所欲言。感谢腾讯新闻、腾讯娱乐、腾讯极光、极光 TV、新浪微博、新浪娱乐、知乎、哔哩哔哩、网易新闻客户端、界面新闻客户端、网易娱乐、凤凰娱乐、环球网娱乐、北方网娱乐、中国网娱乐、隐秘咨询 APP、微信公众号“吃春路可不这么想”、T 三出行、WiFi 万能钥匙、接电、一千里、LLG 加七站、青家 APP、北京头条、一直鱼、犀牛公考、鱼丸 APP、西半球 APP、芒果妈妈对本节目的大力支持。